हे गाइस इस वीडियो में हम क्लास टेन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री हमसे पूछा है इफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई रूट थ्री अगर होता है आपको फाइंड करना है ए एंड बी इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ इसके पहले आप एक चीज़ जान लो जब हम टेन ए लिखते हैं तब ये जो ए है ये ए एक एंगल है जब हम कोट थीटा लिखते हैं तब ये जो थीटा है ये एक एंगल है समझ में आ रहा है वैसा ही ये जो ए और बी गिवन है ये सारा एंगल है आपको बताया कि फाइंड ए एंड बी जब आप ए और बी को फाइंड कर लोगे करने के बाद ए प्लस बी जब करोगे ठीक है दोनों को जब ऐड करोगे ऐड करने के बाद इसका वैल्यू 90 डिग्री से छोटा या इक्वल होना चाहिए और जीरो डिग्री से बड़ा होना चाहिए ये कंडीशन गिवन है ये सिर्फ आपको डिफिकल्टी फील करवाने के लिए दिया है क्वेश्चन ने ठीक है और कुछ नहीं ए का जो वैल्यू आएगा इन दोनों को फाइंड करने के बाद वो बी से बड़ा होगा ठीक है चलिए इतना इन्फॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमें गिवेन है टेन ए प्लस बी ठीक है गिवेन टेन ए प्लस बी लिख लिया हमने ठीक है टेन ए प्लस इसमें कुछ करने का नहीं है करने का ये है कि रूट टेन कितने में रूट थ्री होता है मतलब क्या है जो टेबल हम हमने पिछले क्लास क्लास पे आपको लिखाया है उसको पहले आप निकाल लीजिए देखिए हम जानते हैं टेन सिक्सटी डिग्री पे रूट थ्री होता है टेन सिक्सटी डिग्री पे रूट थ्री होता है तो आप लिख लेंगे इधर पे रूट थ्री का बिल होगा टेन सिक्सटी डिग्री क्योंकि टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू रूट थ्री क्या बात क्लियर है इसका फायदा क्या हुआ टेन टेन तो कैंसिल हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री हमें एक इक्वेशन मिल गया जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है तो पहले आपको एक अच्छे से इक्वेशन बनाना है देखिए एक इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर वन हमने पुट कर दिया अगेन इसमें से और एक इक्वेशन को आपको निकालना है देखिए टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री ठीक है तो टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई रूट थ्री की जगह हमने टेन थर्टी डिग्री लिख दिया इधर पे कॉस वाला टर्म नहीं होगा भाई साहब क्योंकि कॉस अब अगर इधर पे ले आओगे साइन अगर इधर पे ले आओगे कोसे का अगर इधर पे ले आओगे तो टेन के साथ ये कैंसिल नहीं होगा तो आपको टेन ही आनना पड़ेगा तो आप देखोगे कि टेन के टेबल में वन बाई रूट थ्री कब आ रहा है देखिए टेन का टेबल में टेन का किधर है हाँ टेन वन बाई रूट थ्री आ रहा है थर्टी डिग्री पे तो टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू वन बाई रूट थ्री इसलिए वन बाई रूट थ्री के जगह हमने टेन थर्टी डिग्री को पुट कर दिया टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री फायदा क्या हुआ टेन टेन हो गया कैंसिल ए माइनस बी इक्वल टू आ गया थर्टी डिग्री इसको रख दो इक्वेशन नंबर टू मिल गया हमारा दो इक्वेशन अभी हम क्या करेंगे दोनों को एड कर देंगे वन प्लस टू करेंगे जब भी दो इक्वेशन को अच्छे से सुनिएगा जब भी हम दो इक्वेशन को एड करते हैं तो उसका एल एच एस एल एच एस एड होता है और आर एच एस आर एच एस एड होता है तो एल एच एस एल एच एस एड होगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू आर एच एस पे सिक्सटी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री हो गया चलिए ए प्लस बी प्लस ए प्लस माइनस माइनस बी प्लस बी माइनस बी हो जाएगा कैंसिल दो ए है तो टू आई से इक्वल टू इधर होगा नाइन्टी डिग्री अगर ए का वैल्यू चाहिए तो टू को इस साइड डिवाइड करके ले जाओ ए का वैल्यू आ गया नाइन्टी बाई टू दैट इज़ फोर्टी डिग्री ठीक है ए का वैल्यू आ गया अभी बी का वैल्यू चाहिए अगर बी का वैल्यू चाहिए तो कोई भी दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक में आप ए का वैल्यू पुट कर दो बी आ जाएगा चलिए मैं इक्वेशन वन पे ए का वैल्यू को पुट करता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन कि ए का वैल्यू हम इक्वेशन वन पर पुट कर रहे हैं तो ए प्लस बी डिग्री ये था हमारा इक्वेशन नंबर वन देख सकते हो ये था इक्वेशन वन ठीक है तो ए का जगह मैंने 45 डिग्री उसका वैल्यू को पुट कर रहा हूँ 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री तो बी का आ जाएगा 60 माइनस फोर्टी फाइव डिग्री जो कि है 15 डिग्री तो ए और बी दोनों का वैल्यू आ गया कितना देखिए ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू 15 डिग्री तो आपने लिख दिया एंगल ए क्योंकि ये दोनों एंगल है तो एंगल ए इक्वल टू फोर्टी डिग्री एंगल बी इक्वल टू फिफ्टीन डिग्री अभी आप एक चीज़ देखिए हमारा जो कॉन्डिशन गिवन था कि ए प्लस बी का वैल्यू नाइन्टी डिग्री से छोटा या इक्वल होना चाहिए और जीरो डिग्री से बड़ा होना चाहिए इसको चेक कर लेते हैं ए प्लस बी करते हैं देखिए अगर हम a प्लस बी करते हैं दैट मीन्स 45 फाइव प्लस फिफ्टीन फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन कितना हो जाएगा देखिए अगर आप 45 और प्लस फिफ्टीन कर लेते हो तो आपको चेक करना क्या है कि इन दोनों का वैल्यू क्या 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा या इक्वल आ रहा है क्या देखिए मैं अगर 45 फाइव प्लस फिफ्टीन करता हूँ तो होता है 60 ठीक है 60 होता है 60 क्या है 90 डिग्री से छोटा है ठीक है तो हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है और ए का वैल्यू बी से बड़ा है देखिए ए है फिफ्टी फाइव डिग्री बी है फिफ्टीन डिग्री तो ए बी से बड़ा है ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ये भी सेटिस्फाई हुआ ये भी सेटिस्फाई हुआ तो हो गया हमारा क्वेश्चन का काम ठीक है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर
साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी क्या हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी क्या साइन से आप एक बार ए को मल्टीप्लाई और एक बार बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो साइन ए प्लस साइन बी देखते हैं ऐसा होता है क्या नहीं फॉल्स क्यों फॉल्स है देखिए रीज़न मैं बताता हूँ अगर मैं ए को थर्टी डिग्री कंसिडर करता हूँ और बी को सिक्सटी डिग्री कंसिडर करता हूँ क्योंकि हमने हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री में जो स्पेशल एंगल है जो हमको हमेशा मिलेगा वो है थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री इनमें से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो ठीक है तो ए को मैंने देखिए थर्टी डिग्री कंसिडर किया थर्टी डिग्री कंसिडर किया और बी को हमने सिक्सटी डिग्री कंसिडर किया ठीक है चलिए कुछ भी आप एंगल ले सकते हो तो साइन ए प्लस बी हमें क्या चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड पे है साइन ए प्लस बी तो मैंने लिख दिया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए का जगह थर्टी डिग्री तो थर्टी डिग्री और बी का जगह सिक्सटी डिग्री तो सिक्सटी डिग्री तो थर्टी प्लस हो गया साइन नाइन्टी डिग्री साइन नाइन्टी डिग्री का वैल्यू होता है वन आप टेबल पर जाइए एक बार चेक कर लीजिएगा साइन नाइन्टी डिग्री वन देखिए साइन नाइन्टी डिग्री का वैल्यू होता है वन तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू आया कितना वन देखते हैं आर एच एस बी आते हैं या नहीं आर एच एस देखिए साइन ए प्लस साइन बी ठीक है तो इक्वल टू साइन थर्टी डिग्री प्लस साइन सिक्सटी डिग्री क्योंकि ए का वैल्यू है थर्टी और बी का वैल्यू है सिक्सटी साइन थर्टी का वैल्यू होता है हाफ और साइन सिक्सटी का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू दोनों को ऐड करोगे तो वन प्लस रूट थ्री बाई टू जो कि लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है चलिए क्वेश्चन नंबर टू द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एस थीटा इंक्रीजेस क्या ये ट्रू और फॉल्स है मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा अगर आप थीटा को इंक्रीज कर दोगे अगर थीटा इंक्रीज होगा तो क्या साइन थीटा इंक्रीज होता है चलिए चेक करते हैं तो मैं ग्रेजुअली थीटा का वैल्यू को इंक्रीज कर कर लेता हूँ तो मान लो इनिशियली थीटा का वैल्यू है थर्टी डिग्री नेक्स्ट में आया फोर्टी डिग्री और नेक्स्ट में मैंने नाइन्टी डिग्री तो आप देख सकते हो कि ये थीटा का वैल्यू मैंने इंक्रीज कर रहा हूँ मैंने थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ ग्रेजुअली तो देखते हैं इसके साथ क्या साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होता है अगर थीटा थर्टी डिग्री तो साइन थर्टी डिग्री होता है हाफ जो कि है जीरो ठीक है अगर थीटा 45 डिग्री तो साइन 45 डिग्री होता है वन बाई रूट टू जो कि जीरो पॉइंट सेवन ये सब टेबल पे मैंने लिखा है साइन 30 डिग्री कितना साइन 45 डिग्री कितना तो साइन 45 डिग्री वन बाई रूट टू जो कि जीरो पॉइंट सेवन अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू वन आप देख सकते हो जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट सेवन वन ग्रेजुअली साइन थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज होता हुआ जा रहा है तो आप कह सकते हो कि गिवन ट्रीटमेंट जो गिवन जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू क्योंकि अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हो तो साइन थीटा का वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है हो गया काम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री हाँ द वैल्यू ऑफ कॉस्टिटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज सेम क्वेश्चन सिर्फ इस दर पे कॉस्टिटा आ गया क्या कॉस्टिटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा थीटा को इंक्रीज करने में से फॉल्स है क्यों फॉल्स है देखिए थीटा को इनिशियली थर्टी डिग्री कंसीडर किया नेक्स्ट सिक्सटी डिग्री नेक्स्ट नाइन्टी डिग्री अगर थीटा थर्टी डिग्री है तो कॉस थर्टी डिग्री होता है रूट थ्री जो कि है जीरो अगर थीटा सिक्सटी डिग्री है तो कॉस सिक्सटी डिग्री होता है हाफ जो कि है जीरो अगर थीटा नाइन्टी डिग्री है तो कॉस नाइन्टी डिग्री होता है जीरो ठीक है तो आप देख सकते हो थीटा का वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है ठीक है ये इंक्रीज नहीं हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है तो आप कह सकते हो कि गिवन जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है क्योंकि हम जब थीटा का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो जो कॉस्टिटा का वैल्यू होता है वो डिक्रीज हो जाता है ठीक है तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है नेक्स्ट फोर साइन थीटा इक्वल टू कॉस्टिटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा क्वेश्चन में पूछा क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस्टिटा होगा थीटा का सभी वैल्यू के लिए थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा जो कि बिल्कुल नहीं क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तब होगा याद कर लो इसको अच्छे से साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तब होगा जब थीटा 45 डिग्री होगा क्योंकि साइन 45 डिग्री भी होता है वन बाई रूट टू और कॉस फोर्टी डिग्री होता है वन बाई रूट टू इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तभी होगा जब थीटा का वैल्यू फोर्टी डिग्री होगा इसको याद कर लेना अगर आप टेबल याद कर लेते हो तो इसका याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है टेबल से ही आपको पता लग जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा वन थीटा इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा सभी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए नहीं होता है सिर्फ थीटा इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री के लिए होता है मैंने इधर पे लिख भी दिया क्योंकि साइन फोर्टी फाइव डिग्री वन बाई रूट टू और कॉस फोर्टी फाइव डिग्री भी वन बाई रूट टू हो गया काम नेक्स्ट फाइव कॉटे इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू जीरो डिग्री क्वेश्चन में पूछा है कॉटे डिफाइंड नहीं है दैट मीन्स अनडिफाइंड है एक ए इक्वल टू जीरो डिग्री के लिए अगर ए को जीरो डिग्री रखोगे तो कॉटे अनडिफाइंड आता है उसको चेक करना है ट्र
ठीक है हमने क्वेश्चन में पूछा है हमसे ए इक्वल टू जीरो डिग्री रखना है तो अगर ए इक्वल टू जीरो डिग्री होगा तो कॉट जीरो डिग्री इसके जगह इक्वल टू कॉस ए के जगह कॉस जीरो डिग्री साइन ए के जगह साइन जीरो डिग्री ठीक है कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू होता है वन अब चला जाइए टेबल पर देखिए कहा कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू होता है वन तो कॉस जीरो डिग्री का जगह आ गया वन साइन जीरो डिग्री का वैल्यू होता है जीरो देखिए साइन जीरो डिग्री का साइन जीरो जीरो तो साइन जीरो का जगह मैंने रख दिया जीरो वन बाई जीरो जो कि डिफाइंड नहीं है विच इज़ अनडिफाइंड और आप कह सकते हो नॉट डिफाइंड ठीक है तो गिवन स्टेटमेंट आपका ट्रू है हो गया इस हमारा एक्सरसाइज एट नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज एट से स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए बाय बाय